英国前首相卡梅伦复出担任外交大臣已有一个月的时间。近日，他在接受英国媒体采访时被问及中英黄金时代是否已经结束，卡梅伦表示情况的确已经发生了变化。卡梅伦曾引领并见证中英友好关系发展，如今临危受命出任新外相，在这期间，中英关系面临哪些变与不变？更让外界关注的是，此前已被英国官方宣布终结了的中英关系黄金时代，是否还有转圜余地？二零一五年，时任英国首相卡梅伦曾宣布中英关系进入新时代，有人称之为黄金时代。据英国《每日电讯报》二十三号报道，当卡梅伦近期被问及是否认为那个时代已经结束时，卡梅伦称：“我认为情况已经发生了变化。”他接着强调：“但我们仍然有必要与中国接触，特别是在气候变化等问题上。”十一月十三号，英国政府重组内阁，卡梅伦临危受命出任外相。这也是自一九七零年代以来，英国首次有前首相重返政府内阁。作为英国保守党元老级政治人物，卡梅伦在执政时期曾被视为对华友好的代表。然而，就在其二零一五年提出中英关系进入黄金时代后，英国第二年就遭遇了脱欧这一黑天鹅事件。此后的很长一段时间里，英国国内政局自顾不暇，极其混乱，根本无力构建一系列正常稳定的对外政策。其中也包括对华政策，尤其是特朗普担任美国总统后，美国开始拉拢盟国，对华展开脱钩锻炼的极端举措。在此影响下，历经四任首相执政的英国，对华关系持续下滑。路透社报道称，在前首相鲍里斯·约翰逊执政期间，中英关系跌至几十年来的最低点。我们知道，此前呢，在二零一五年提出黄金时代的时候，呃，当时的卡梅伦政府呢。是根据中国和西方国家总体关系，以及英国想要从中啊利用这种关系获利的这样一种心态。现在随着形势的一些变化，卡梅伦呢是想通过这番言论呢和这个他所提出的中英黄金时代啊啊做一个所谓的切割，呃，以此呢也来体现他和目前苏纳克政府的这个对华政策呢。呃，是保持了一致。今年年初，首相苏纳克曾表示，中英关系的黄金时代已经结束。就在卡梅伦上月被召回保守党政府之际，这个连续执政超过十三年的英国老牌政党正面临巨大的内外压力，其中之一就是保守党内右翼势力崛起，导致党内分歧加剧。在与中国的关系上，英国政坛和舆论也仍旧充斥着反华噪音。但今年以来，英国正试图改善与中国的关系。八月三十号，时任英国外交发展大臣克莱弗利访华，成为五年来首位踏上中国的英国外相。他当时强调，应采取务实、建设性的方式来处理对华关系。英国也需要在多个关键领域与中国开展合作。英国首相苏纳克也曾数次对华释放积极信号。他在九月出席印度二十国集团领导人峰会期间，会见国务院总理李强时表示。英国重视中国在国际体系中发挥的重要作用，英方愿同中方进行建设性、坦诚对话，妥善处理分歧，共同应对气候变化等全球性挑战，构建稳定和互惠的英中关系。同月，英国正式宣布邀请中国参加今年十一月初在该国举行的首届全球人工智能安全峰会。针对彼时英国政坛就此发出的干扰杂音，苏纳克强调，邀请中国是绝对正确的选择。We're bringing together the world's leading representatives from civil society to the companies pioneering AI and the countries most advanced in using it. And yes, we've invited China. Now, I know there are some who will say that they should have been excluded, but there can be no serious strategy for AI without at least trying to engage all of the world's leading AI powers. That might not have been the easy thing to do, but it was the right thing to do. 有英国媒体分析认为，随着当前中美关系止跌企稳，中欧也在持续接触。卡梅伦此番关于有必要与中国保持接触的表态，是为了适度与盟友保持步调一致，也与英国政府些年来试图修复对华关系一脉相承。近一段时间以来，在卡梅伦就任新的外交大臣之后呢，呃，似乎英方啊增加了对华呃表态的这个密集度，也释放出了一些想要进一步发展。和对华关系的这样一些信号，但是我想呢，现在受到英国整个的政治环境的制约，呃，对卡门来说啊，如果想要改善对华关系啊，应该说他所受到的呃，来自于保守党内部，包括来自于英国社会和舆论的这个制约呢，还是比较大的。如果英国方面不解决他内部的矛盾和分歧的问题，那显然接下来在英国方面想要推动中英关系朝着一个更缓和的方向去发展的话。还是缺乏相当的动力。
。在此次采访中，卡梅伦也摆出了强硬姿态。他宣称，中国正变得更加咄咄逼人，更加强硬。因此，英国需要强化安全措施，以应对网络攻击等问题，并且要加强与盟友的合作，共同筑牢安全屏障。此外，他还再次妄议反中乱港分子离制英案以及香港国安法。中国驻英国使馆发言人二十四号对此予以坚决驳斥。发言人指出，咄咄逼人不是中国的传统，中国是各国发展的伙伴和机遇，不是威胁和挑战。中方反对将网络安全问题政治化，反对在没有事实依据的情况下抹黑他国。所谓香港国安法违反中英联合声明，则完全是伪命题。中国政府管制香港的依据是中国宪法和香港基本法，而非中英联合声明。香港国安法根据中国宪法而制定，并通过基本法成为香港法律制度的组成部。部分，英国无权借口联合声明干预香港事务，干涉中国内政。关于黎智英案，中方已多次阐明严正立场，我们敦促英方摒弃冷战思维，客观理性看待中国和中英关系。有观察指，实际在对华政策上，英国的心态极为矛盾。一方面受到来自于美国的强大压力，英国国内一些有着强烈冷战意识形态的政客始终认为，在对华关系方面必须紧跟美国，充当其最坚定的西方盟友。另一方面，作为一个商业立国的国家，发展互利稳定的中英双边关系，特别是加强经贸领域合作，符合其国家根本利益。英国政府对于发展中英经贸关系始终抱有很强的期许，其国内金融界、商界。也几乎都不赞同对华脱钩断链，因此虽然近些年中英双边经贸往来没有大幅度增长，但也没有出现严重衰退。数据显示，本年度前八个月，英国实际对华投资同比增长百分之一百三十二点六，在教育、文化、医疗、新能源等领域都投入颇丰。卡梅伦一方面呢在说啊愿意和中方保持接触，但另一方面呢在一些涉华问题上呢又顽固地坚持保党政府的现有立场。呃，实际上这也体现出啊，英国的这个外交，尤其是对华政策呢，现在仍然处在一个比较投机的一个状态。一方面呢，想要追随美国，但另一方面呢，出于自身的利益考虑呢，他又希望在中美之间呢获得更多的空间。我想在这个背景下，如果英国方面不能够真正的找到啊自身的这个立场和利益的话，那显然这样一种啊分裂和摇摆的状态呢，还会持续下去。在当前背景下，对于未来中英关系发展，北京外国语大学区域与全球治理高等研究院教授崔红建向深圳卫视表示：“只要英国方面能够破除意识形态迷信，真正从自身利益出发，而非盲从所谓西方价值观，中英关系就会有更加广阔的发展前景。相信英国的政治文化传统及其现实理性诉求，会为英国未来对华政策构建符合其本国利益的思路提供智慧支撑。”呃，随着这个保党政府啊进入了。啊，执政的最后阶段，呃，我也相信啊，英国方面在处理好了他的一些内部矛盾之后呢，会有更多的精力放在发展对华关系，尤其是推动中英关系啊，朝着一个更积极的方向去走。当然，短期内呢，我想中英关系的主要任务呢，还是要避免啊、呃、这种双边关系呢出现进一步下滑的状态。呃，所以接下来啊，这个要。尽量的恢复啊，双方在各领域的对话和交流，回到一个务实合作的轨道上。作为新版防卫预算的一部分，日本政府正考虑给军用通信卫星加配监视功能，打算本世纪三十年代开始部署。那您觉得此举和日本寻求获得先发制人攻击能力间是否存在联系呢？啊，是这样的，呃，日本政府是有这样的考虑，打算在。以后这个大概二零三一年、三二年发射的这个军用通信卫星上面去搭载这个用于监视外空的这种载荷，那么这个它的这个目的其实不是，就是说和这个地面没有关系，主要是用于强化它的外空作战能力。一个是掌握对方国家的这个卫星的位置，还有一个是掌握这个呃自己国家的这个看自己国家这个卫星有没有被别的国家的这种卫星攻击的可能性。呃，所以说它实际上是在外空领域，呃，用于侦察的一个这样的一个载荷，呃，和我们传统的说的是对地攻击什么的没有太大的关系。但是我们知道，日本其实是有潜在的这种呃外空攻击对方卫星的这个能力，但是他们打的这个旗号可能是呃，比如说扫除太空垃圾等等。因此，未来随着这个。呃，时间的推移，如果日本政府认为他们希望拥有在太空硬杀伤敌方卫星的能能力的话，那么所我们所说的这刚刚所说的这个通信卫星所搭载的这个
用于监控太空的这个载荷，实际上就是起到了一个侦察性的这个作用。嗯。日本二零二四年度防卫预算比二零二三年度暴增超过百分之十六，而且显现了逐年增加的趋势。那您觉得这体现了日本怎样的野心呢？这次的日本的防卫预算的增加，实际上是早就可以预料到的。呃，因为就是说，他预计这个从二零二三年，呃，到这个二零二七年这五年，他的整个的这个防卫预算会比，比如说之前的。五年增长百分之五十五左右，啊，那所以说它这个防御预算必然是逐年增加。然后我觉得今年的这个防御预算的重点，呃，有以下几个，呃，第一个是它这个防卫预算，呃，我们看着是呃大约是七点七万亿，呃，但是呢，呃，它实际上去签订的这个采购装备、采购、采购各种基础设施的这个签的合同是九万多亿，相当于说一个人他呃收入是七千块钱，但是他却买了九千块钱的东西，那么而且这个九万多亿还不包括他还要发大概两万亿的这个人员工资等等，因此这个反映出他未来的这个防御预算。比如在二零二七年以后，这防预算很可能也在十一万亿的这么一个高，远远高出现在这么一个水平。然后我觉得第二点是它这个，呃，在这个进攻性武力方面，呃，它可以说是投入的非常多。呃，整个预算里大概有七千多亿日元是用用于这个强化自己的进攻性能力，就是说它的这个巡航导弹可能有个呃五六种在同时开发，高超音速武器，然后有。大约三种在同时开发，另外还要从美国买战斧等等，大约三种巡航导弹。呃，因此它的整个的进攻性武力，按防御预算他们的防御预算文件自己的话来说，它的规模会会会非常大。呃，仅仅是一个这个地对舰导弹的这个子型号，呃，可能每年的生产量按照它的公布的这个预算，可能就超过一百枚。再举一个例子，它从美国买的这个战斧的导弹，可能一次购买就是在四百枚左右。那么可以预见，日本未来的这个，呃，进攻性武力的规模会相当的这个庞大，而且呃，它的成军速度，呃，也应该会比较快，因为防卫省在这个可以说武器还没有定型，就已经在准备大量生产了。然后第三点，呃，我想说的是，就是说，呃，相对不容易被注意到的是，就是说，呃，有一些，呃，相对不起眼的预算也获得了非常惊人的这个增长。呃，比如说这个弹药的采购，我觉得大概比十年前可能是增长百分之一百到二百这样的一个水平。再比如说说军用的基础设施，呃，可以说日本全国各各个自卫队基地的这个基础设施都会有序的得到强化。这个预算的增幅也在百分之一百以上。实际上就是说，它发展的不仅是进攻性武力，实际上是一个整个的这个大规模的长期的。呃，进行高强度作战的这么一个能力。嗯，我们注意到日本新版防卫预算意图加强武器研发和出口，包括向美国出售爱国者导弹。您觉得日本还有哪些动向值得警惕呢？呃，这次他这个呃，怎么说修改他的这个武器出口的叫运用指针，实际上只是怎么说第一波，呃，主要的内容就是允许这个把按照许可证生产的。这些武器再卖回给，就是授予日本生产许可证的这些国家啊，比如这个第一次第一个这个案例，就是说向美国出口这个爱国者导弹，实际上它的这个主要的目的就是说，呃，把自己的导弹卖给美国，然后美国再把导弹呃去援助给乌克兰，是这样的一个逻辑啊。然后他就是说对外实际上是为了，主要是为了满足美国的方面的这个要求。呃，对内呢，实际上是有一个试探性的目的，就是我出口这个有杀伤性的武器，然后看看这个舆论或者说老百姓的这个反应怎么样。啊，如果说我呃反舆论反应不大，那么实际上现在自民党党内和这个要求这个出口杀伤性武器的这个声音是很强烈的，然后也和公民党就联合执政党公民党会在进行一个磋商。那么如果说反应不大，也许我们。比如说过两三个月会看到说，呃，第二弹，也就是说，呃，允许这个一些有杀伤性的这个武器，呃，日本自己知道的，也可以在一定条件下允许。
日本近期军事动作频频，在批准创纪录防卫预算后，日本政府又被爆出为加强对太空的监视，已经开始研究在新一代通信卫星上增加监视功能。从明年开始，日本将着手开发搭载于卫星上的小型监视设备。此举反映日本背后何种野心，还有哪些新动向值得警惕。据日本读卖新闻二十四号报道，日本自卫队根据运行三颗通信卫星的体制，认为至少需要三颗卫星来负责进行太空监视。按照计划，日本将于二零二六年度发射首颗专门用于太空监视的天域感知卫星，但费用不菲，发射一颗将花费一千亿日元，约合五十亿元人民币。所以，另外两颗发射事宜尚未确定。因此，日本政府将力争在通信卫星上增加监视功能，让其部分替代 SDA 卫星。日本自卫队目前正在运行中的。两颗通信卫星使用年限将在二零三零年至二零三一年届满。日方计划在后续轮换的卫星上安装监视传感器及防止电波干扰的装置。日媒披露，由于要搭载在卫星上，因此需要将监视设备做得较小。日本防卫省已在二零二四年度最初预算案中列入了两亿日元相关费用，计划利用三年时间进行开发，对发射 SDA 卫星和开发小型监视设备，并搭载于通信卫星上这两个选项进行成本比较，谨慎加以推进。日本军用通信卫星部署在距地约 3.6 万公里的地球静止轨道上，在同一轨道上还有用于监视他国导弹发射等情况的美军预警卫星。因此，日本打算与美国军方紧密合作，利用对方的预警卫星，加强日本自身的太空监视能力。日本一直在美国的要求之下，把卫星系统应用于军事目的。要用于对其他周边国家的监视。同时，日本现在鼓励源头打击。如果要做到源头打击，必须要对目标有比较详尽的认知。所以，日本发展天际卫星监测体系也就势在必行。这本身就是在美国的要求之下来打造集体防御机制，这本身已经超过了日本自身。国土防卫的需要。日本政府二十二号通过二零二四财政年度政府预算草案，其中防卫预算将近八万亿日元，比上一财年增加百分之十六点五，数额创历史新高，且连续十二年增加。It's not just defensive capabilities that Japan is looking to expand; it's also offensive capabilities. And this movement away from the pacifist、um, constitution. 观察指出，从以往防卫预算安排以及日本自卫队装备发展趋势，在二零二四年度，自卫队将重点发展反导。对敌基地反击能力、下一代战机以及电子战等装备。For fiscal year 2024, budget has been set aside mainly for the development of standoff weapons, including long-range missiles that can attack enemy bases, as well as hypersonic guided missiles and precision guided missiles. 深圳卫视注意到，明年日本计划的防卫预算支出包括约 1.2 万亿日元，用于升级导弹防御系统，包括两艘万吨级配备美制宙斯盾系统的新型驱逐舰，升级零三十。防空系统以及高超声速武器防御技术等，进一步强化反导能力。日本增加军事预算，必然会从美国购买大量的军事装备，包括宙斯盾战舰、战斧巡航导弹及 F 三十五战机等一系列先进的武器装备。另外一方面，日本自身也有增加军事预算的实际需求，在美国的渲染之下，日美共同炒作俄罗斯威胁论。中国威胁论，甚至朝鲜威胁论，同时也给日本增加军事预算提供了所谓充分的借口。外界注意到，相较上一财年，日本新财年的防卫预算数透露出了几个值得警惕的动向。首先，日本将提前部署国产远程巡航导弹“幺二式”改进型导弹，该导弹的采购费用为九百六十一亿日元，原计划在二零二六年入列，这次要求提前一年至二零二五年。此外，日本原打算在二零二六年从美国手中采购四百枚最新型战斧巡航导弹。现在也决定提前一年，从二零二五年开始采购最多两百枚 Block 四型战斧。分析认为，日本提前部署和交付的动作反映其防卫政策由守转攻，急于增强进攻性战力。第二个值得警惕的动向是，日本计划设立防卫创新技术研究所，这是一个类似美国国防高级研究计划局的机构，未来将重点着力于太空攻防、网络战、电子战、高超声速武器、无人作战、电磁炮等领域，提升军事技术能力。第三个值得警惕之处是，日本自卫队将成立常设机构统合司令部，统一指挥陆海空三个自卫队的行动。自卫队现行的领导指挥机构是统合幕僚监部，幕僚长作为自卫队的最高军事长官，其主要职责是充当防卫大臣的高级军事顾问，体现文官统领的原则。
。日媒指出，接下来成立的统合司令部极有可能由一位武官来担任司令，统一在军事层面指挥自卫队，获得更大的指挥权和决策权，提升自卫队的快速反应和联合作战能力。日本防卫费连续十二年大涨，一步步掏空和平宪法的内涵。更让周边国家感到担忧的是，日本政府二十二号首次放松武器出口管制，此举将使日本能够向美国出售日本产爱国者导弹防御系统，这也将是二战结束以来日本首次出口杀伤性武器。共同社援引一名执政党高级官员的消息披露，这次武器出口计划是应美国方面要求制定的。时事评论员宋中平向深圳卫视表示，一直以来日本都希望把武器对外出口，但受制于防卫装备转移三原则的限制，而日本的军工潜能非常大。当前日本可以向美国反销武器装备，未来也将会向更多的国家出口武器装备。日本实施的是小步快跑，分阶段实现对外出口军事装备的策略。一方面的话，向美国出口。美国授权的武器装备，这是日本的一步棋。通过此举，可以有效地降低美国军火商开发，比如爱国者导弹、标准三导弹的高额费用。另外一方面，日本现在在和北约一些国家进行军事领领域的合作，尤其是军事装备的合作，其目的还是要把军事技术、军事产品对外实现出口。来让日本能够堂而皇之地摆脱美国的限制，成为世界军火生产大国。由于近代日本帝国主义对外侵略历史，日本的军事安全动向一直备受亚洲邻国和国际社会的高度关注。那么，针对近期日本大幅调整安保政策，将2024财年的防卫预算增加到了创纪录的 7.9 万亿日元，以及不断放宽的武器出口限制的行为，翻日毛宁在今天的外交部记者会上对此进行了回应。我们敦促日方。切实尊重周边邻国的安全关切，深刻反省侵略历史，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际。新一轮巴以冲突引发的外溢风险不断扩大，在红海危机备受关注之际，地中海的安全警报也拉响。面对美国的公开指控，伊朗坚决否认印度洋商船袭击事件，也否认背后支持胡塞武装。美国伊朗矛盾进一步激化，伊朗甚至放话称或将封锁地中海。但伊朗有这个实力吗？又会将当前的中东乱局引向何方？来看报道。当地时间二十三号，一艘商船在印度西海岸附近遭无人机袭击，这是本轮巴以冲突后类似袭击首次溢出红海海域。事件发生后，美国将矛头对准伊朗，指控无人机从伊朗方向发射。当晚，伊朗外长阿卜杜拉西扬对美方指控予以驳斥，否认伊朗参与该起袭击事件。他同样否认幕后支持也门胡塞武装在红海的系列袭击。阿卜杜拉西扬表示，这完全是也门人为支持和保卫加沙而自行做出的决定。此外，伊朗副外。外长卡尼也强调，胡塞武装按照自身决定和能力行事。美方现在呢来炒作这个事情，实际上是有更深远的考虑，也就是想要继续渲染伊朗啊对这个地区形势、啊、呃造成的这个威胁，而且呢想要这个直接把这个现在部分的外溢效应呢归咎于伊朗。这样的话呢，既可以现在呢就是。转移这个以色列现在所面临的这个国际社会停火止战压力，同时呢，也想这个呃，来破坏伊朗、沙特改善关系的后续进程。我认为这是美方的一个企图。有分析指，美国对伊朗的最新指控可能会导致局势进一步紧张。据伊朗塔斯尼姆通讯社当地时间二十三号报道，伊朗伊斯兰革命卫队指挥官纳格迪当天表示，如果美国及其盟友在加沙地带继续犯下罪行，可能会促使新的抵抗力量出现，还会导致地中海、直布罗陀海峡和其他水道被封锁。路透社报道称，该指挥官并没有解释伊朗如何实施封锁地中海的威胁。事实上，伊朗本身并没有直接通往地中海的通道，并且在波斯湾以外没有大规模海军部署。地理距离让外界对伊朗的底气表示质疑。但有观察指，伊朗支持的黎巴嫩真主党和叙利亚武装部队均位于地中海东岸。这些中东武装力量的地理位置临近重要航道，可操纵军事设备对途经的舰船制造麻烦
。其中，伊朗扶持的黎巴嫩真主党不仅拥有数量庞大的反舰导弹和远程无人机，曾重创以色列军的哈尼特号导弹护卫舰，确实具有海上袭船经验。此外，使用从叙利亚发射的自杀式无人机也能起到扰乱航运的作用。不过，也有观点认为，伊朗只是自吹自擂。地中海周边有英、法、意等军事强国，同时美军福特号航母仍继续驻扎该海域。伊朗封锁地中海面临着诸多障碍。还有分析称，黎巴嫩西部海岸距离直布罗陀海峡约三千六百公里，伊朗封锁直布罗陀海峡的相关威胁，可能更多是一种警告。伊朗没有意愿。封锁地中海航道，也没有意愿去封锁红海、亚丁湾、苏伊士运河和这个呃阿拉伯海这个国际航运通道，呃，这不符合伊朗的这个总体战略设想。所以呢，现在呢，伊朗方面即使是有个别官员发出了这样的信号，它不代表莱西政府的总的政策取向。值得注意的是，在伊朗放话封锁之际，伊朗海军展开了新一轮秀肌肉。伊朗国家电视台二十四号报道称，伊朗海军已收到塔拉耶赫及纳希尔巡航导弹，此外还包括侦察直升机、无人机等新装备。其中，塔拉耶赫巡航导弹射程可达一千公里，被认为是一种可在任务中改变目标的智能化导弹。纳希尔巡航导弹虽然射程只有一百公里，但可以被安装在军舰上，进一步增强伊朗水上力量的攻击能力。伊朗海军司令沙赫拉。姆伊拉尼表示，所有这些装备都是由伊朗军工业自行设计制造。此外，该国曾表示，它拥有射程最远可达两千公里的各种导弹，能够攻击以色列以及美国在该地区的基地。有分析指，虽然这些导弹的射程不足以支撑伊朗要封锁地中海的目标，但凸显了伊朗对美国和以色列的强硬态度。这些新装备入列于这个伊伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗武装部队，当然对这个伊朗现在这个加强国防现代化建设有重要意义。但是，伊朗呢无意在当前这个形势下同驻中东美军打一场战争，也没有意愿同以色列打一场战争。他现在呢，呃，可以从道义上对这个哈马斯。表达支持，也可以在道义上对真主党啊、对胡塞武装表示支持，但他说和做是两回事情。而且呢，现在他这个呃不掩饰自己获得了新的装备，也是在考虑这个，呃，我在不愿意卷入地区冲突的情况下，如果是美国或者以色列等方要采取这个挑衅性举动，那么伊朗是有能力捍卫自己的主权、安全和发展利益的。而当前已被多家海上安全公司列为航运禁区的红海，《华尔街日报》称，过去一周至少有三十三艘集装箱船改到非洲南部。英国石油公司、挪威国家石油公司等也被迫调整航线，航运运输成本正在被迫上涨，各国企业经济负担显著增加。外界普遍担忧，若红海航道及地中海海域的紧张局势进一步加剧，国际航运业将深受其扰，进而严重破坏全球供应链。若直布罗陀海峡被封锁，商船只能通过葡萄牙、西班牙、法国等西欧沿海国家卸货，并使用陆路交通进行配送，这将大大增加运输时间和运输成本。观察指，这些成本将通过市场传导给消费者，从而为全球经济运行带来风险。外界担忧，红海及地中海沿岸国家的内部政治危机随时可能蔓延至外部，对航线造成影响。此后，中东局势出现任何动荡，导弹和水雷就有可能随时袭击无辜的商船。分析认为，也门胡塞武装针对以色列的海上袭击行动，以及伊朗警告将封锁地中海，其目的是施压以色列及其背后的美国，促使以色列停止对加沙地带的军事行动。法新社二十四号评论称，支持以色列让美国面临新的孤立。华盛顿试图再次将德黑兰打造成安全威胁推到公众视野中，将会给美国自己带来更大的政治地缘压力。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。美国五角大楼指控称，一架从伊朗起飞的无人机袭击了一艘在阿拉伯海上航行跟以色列有关的游轮。那您对此怎么看呢？我认为这是自巴以冲突爆发以来，美国对伊朗指控行为的陡然升级，也是事态有可能发生质变的一个重要标志。我们知道，自从冲突爆发以来，美国最早是指控伊朗是哈马斯组织、黎巴嫩真主党。也门胡塞武装以及伊拉克民兵组织背后的支持者，后来又指控伊朗策划并参与黎巴嫩真主党对以色列的袭击行动，以及帮助并参与了也门胡塞武装对红海商船的袭击行动。
，包括提供导弹、无人机和战术情报等等。对于这些行为啊，美国虽然表达了不满，但最终都选择了忍耐。然而这一次就完全不同了，美国不是指控伊朗在幕后支持、策划与帮助了哈马斯、黎巴嫩真主党、也门胡塞武装。而是指控主权国家伊朗直接进行了袭击商船的行动。至于袭击民用商船是一种什么性质的行为，我相信不说大家也知道。美国、以色列及其盟军是可以以反恐的名义直接对伊朗进行军事打击的。我想，正是因为明白了这一指控性质及其后果，伊朗外长阿卜杜拉·西扬才会立即出面进行了否认，并且强调。胡塞武装是根据自身立场做出的决定，伊朗从未命令该组织做任何事情，也不会命令对方停止行动。其言下之意就是，不是我伊朗干的，是胡塞武装干的，我伊朗也阻止不了胡塞武装。不过，跟伊朗外长基于撇清责任的做法相反，伊朗伊斯兰革命卫队一名指挥官则发出了强硬的警告与暗示：如果美国其盟友，在加沙地带继续犯下罪行，伊朗有可能会关闭地中海、直布罗陀海峡和其他水道。我不知道这是不是像过往一样，伊朗国内政界的温和派与军军方的强硬派在这件事情上产生了分歧。但是，假如伊朗军队真的敢这样干，那这场战事将会无可避免地进一步升级和扩大。那胡塞武装袭击红海商船，以及美国五角大楼指控伊朗用无人机袭击了印度近海商船，又会对接下来的巴以以及中东局势产生什么样的影响呢？其实表面上看来，胡塞武装袭击红海商船，以及美国指控伊朗袭击以色列商船的行为，似乎是可以报复一下美国、以色列，替最近一段时间以来被以色列军队打得异常狼狈的哈马斯。出一口恶气，但是恕我直言，这种做法实际上是一种有勇无谋、只图一时的战术痛快，却不过由此而带来的严重战略后果的短视行为。大家知道，在巴以冲突之中，实际上是两条战线在交替进行的，一条是军事战线，由以色列军队与哈马斯在加沙地带进行，同时黎巴嫩真主党与也门胡塞武装在外围策应。另外一条则是外交战线与道义战线。虽然在军事战线上，以色列军队占据巨大的优势，但是在外交与道义战线上，以色列及其唯一的铁杆支持者美国，却陷入了孤家寡人、众叛亲离的境地。甚至连美国的铁杆盟友日本和英国，在这条战线上都跟美国离心离德了。李柱在联合国特别会议上投下了弃权票。但是胡塞武装袭击红海商船的行为，却让以色列，尤其是美国，在外交与道义战上，找到了打翻身仗的机会。我们看到，由于这件事情涉及到了国际航运生命线的安全，国际舆论是站在了美国和以色列这一边的。美国立即就宣布跟英国、法国、意大利等二十个左右的国家成立了护航联盟，以保卫商船自由安全地通过红海。而美国公开指控伊朗，也对红海商船进行了直接的实际行动，无疑会让美国及其西方盟友进一步站上道义上的制高点。其实我们知道，红海以及伊朗扬言要封锁的地中海，不仅是全球性的航运生命线，同时也是广大伊斯兰国家的航运生命线。本来这场巴以冲突已经让本来处于一盘散沙状态下的伊斯兰国家。看到了重新团结起来对付以色列的迹象，但是胡塞武装袭击红海商船，以及伊朗扬言要封锁地中海的行为，无疑会让伊斯兰世界再度产生分歧，甚至是相当一部分伊斯兰国家在这个问题上混在站在美国一边。除此之外，由于沙特阿拉伯接近四成的货物要经过红海来运输，再加上沙特与也门胡塞武装本来就是有妓院的。因此，这一行为还有可能会破坏伊朗与沙特之间好不容易才启动的和解进程。基于这些原因，我认为胡塞武装袭击红海商船，以及伊朗扬言要封锁地中海，在政治账和道义账上
，其实是得不偿失的。那您认为美国指控伊朗无人机袭击了印度近海商船，会不会导致美国与伊朗直接开战呢？我认为美国五角大楼的这个指控，的确是为以美国为首的富航联盟在军事上报复伊朗提供了绝佳的借口。但在眼下，由于俄乌战事以及巴以冲突已经让美国应付不暇，再加上拜登已经因为坚定支持以色列而导致了名义上的受挫，美国及其盟友。应该不会立即发动对伊朗的报复行动，当然前提条件是伊朗也能够保持克制，不能够再让美国抓到把柄。不过，美国虽然不会直接跟伊朗开战，但是却有可能通过突袭也门胡塞武装的方式，来给伊朗一个严厉的警告。同时，虽然美国不会直接对伊朗动手，但并不意味着以色列也不会动手。我一直认为，由于以色列已经认定。哈马斯、黎巴嫩、珍珠党以及也门胡塞武装对自己的攻击行为都是伊朗在幕后捣的鬼，因此接下来在剿灭哈马斯的任务基本完成之后，以色列对伊朗的远程打击行动将会逐渐常态化。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点。二零二四台湾地区领导人选战进入最后三周，蓝绿白阵营周末各自造势拼场。侯友谊在台北凯达格兰大道上造势，柯文哲则在高雄举办造势活动，参与者不少，做足了气势。相比之下，赖清德最近的造势场面都没有到达很大，声势也拉不太起来。多项民调也显示，中国国民党侯康佩与民进党赖萧佩的距离已十分接近。侯康佩二十三号晚间首度在凯达格兰大道举办造势，现场喊出八万名支持者到场，人群簇拥到几乎是寸步难行。侯友谊喊出“下下民进党凝聚蓝营共识”，人民的期待就是政党轮替期待，对吗？对。是我要喊人民，大家连条条白做伙，政党轮替，改变一切。每次到了选举。民进党就搞抗中、反中、恨中这一套，这套太简单了，老狗玩不出新把戏。以网络年轻粉丝为主的民众党近期加大力度在民进党传统票仓南台湾进行造势，继十六号在台南举办大型造势活动，反响热烈后，柯文哲二十三号又在高雄举办晚会，宣布有四到五万人参加。但相较下，赖清德最近的造势场面都没有到很大，声势拉不太起来。民进党四天三夜环岛拼图造势活动，大约都是千人的中型造势，与侯友谊、柯文哲大型造势相比，外界感觉到赖萧佩似乎有危机出现。距离二零二四选举只剩三周，多项民调显示，中国国民党侯康佩与民进党赖萧佩的距离已十分接近。党内多份较有公信力的民调显示，赖清德的民调领先优势已压缩到百分之五以内。其中，美丽岛电子报的最新民调显示，如果当下投票，赖清德组合的得票推估会是五百五十八万票到五百七十六万之间；侯友谊组合的得票会在五百三十二万票到五百六十五万票。也就是说，如果现在就投票，侯康佩在最佳。情况下可能以约七万票险胜，而赖萧佩在最佳情况可能以四十四万票的优势当选。这是两组候选人在美丽岛电子报民调中的推估得票区间第一次出现重叠。台湾有约一千九百万合格选民，数万票到几十万票是非常微小的差距，足见这次选前焦灼与惊险程度。这么接近，而且是一下子就可以分盘。问民调里面，除了少数一份或者两份，结果都一样啊，就赖。红，他们在三趴以内。误差，蓝绿之间是已经差距零趴的状况，可能就是输赢五十万票以内。往上冲的这种的过程呢，它会让更多人去看到说，哦，它的机会会更大。近期最重要改变民调走势的事件，当属民进党候选人赖清德万里老家的赖皮寮事件。随着民众持续到赖皮寮拍照打卡直播，该地出现乱丢垃圾、乱停车等乱象。万里中福里居民认为生活被严重打扰，持标语抗议。而围绕该房屋是否是违建，赖清德竞选办公室还杠上了新北市政府。新北市地政局公布航拍照判定，现存房屋是二零零三年后新建的建筑，与周边的状况并不相同，也无关。赖清德竞选办公室则狡辩称是原地整建而非新建。这个案一般都市当中，我多盖一个阳台，多盖一个屋顶，这样的都市违建
是不一样的。公务机关向来依法行政，有几分证据说几分话。请过发言人不用再靠着泼新北市的脏水来硬凹，再多的抹黑都没有办法掩盖事实的真相。岛内政坛观察认为，赖皮寮后续冲击仍在发酵，加上蓝营狂打民进党政府政策买票，同样对赖的选情造成一定伤害，也是蓝营可追上的机会。赖清德老家的这个违建风波呢，呃，其实给赖清德这次竞选呢，的确是带来了致命的影响，影响了民众对赖清德的观感，那么也激发了蓝营民众要坚决站出来。那么支持国民党这样一个对国民党的这个基基本选民进行动员的这样一个效果，而且呢，也吓跑了一批，就是所谓的中间选民，他们不再愿意支持赖清德，所以说民进党一定会想出一些歪招怪招，或者说这些所谓的传统的奥布，来帮自己止血。我觉得这一点其实大家需要。高度的注意。党内舆论还关注到，二零二四选战已迈入决战，赖清德四天三夜环岛拼图造势落幕。但赖清德所到之处，虽有死忠者热情呐喊，但鲜少有年轻面孔，这已经成为赖清德的另一大危机。台湾《中国时报》观察，民进党千人小造势活动，拓票效果有限，与会者大多靠地方动员，年纪偏高，鲜少有年轻支持者自主到场，更出现重复动员、组织疲态，地方幕僚怨声载道。英国《金融时报》二十四号发。发自台北的报道也指出，二十至二十九岁占了选举人数的百分之十六点二，成为这场选举难以预料的关键。报道中采访的几位岛内年轻人谈论他们的看法，但此次选举似乎难以激起年轻人热情。先前，美国《纽约时报》也报道，沮丧的台湾年轻选民指许多台湾二十三十岁的年轻人厌倦了地缘政治，渴望看到更关注自身需求的选举。他们忧心房价上涨、收入成长缓慢和职业前景受限等问题。很多人对民进党和国民党。都表示失望。赖清德对台湾的年轻人是没有吸引力的，或者说，岛内的年轻人根本就不喜欢赖清德。因为大家也知道，就是票投民进党，青年上上战场。那么这个口号呢，呃，影响岛内年轻人对赖清德的支持。这是，那么另一方面呢，还有就是说，呃，的的确确，这个赖清德他没有个人魅力。那么我觉得这是关键，因为毕竟赖清德这个人呢，性格比较执拗。那么从他的形象、言论，呃，以及他的极端的言论看，他的的确确没有得到岛内年轻人的这种喜欢。我觉得这是个现实。二零二四台湾地区领导人选举将于明年一月十三号登场，与此同步的还有民意代表选举，各政党的候选人眼下都卯足干劲儿展开激烈角逐。近期民调显示，蓝营在民意代表选情维持稳定领先。岛内立法机构共有一百一十三个民意代表席位，单一政党需拿下五十七席才能达到过半的绝对多数。有台湾民调机构公布的预测结果显示，国民党有望拿下五十六席，以接近过半席次。民进。党则为四十七席，民众党八席，无党籍两席。有分析认为，如果绿营继续执政，很可能面临朝小野大局面，这将对两岸等敏感政策产生牵制。倘若政党轮替，且蓝营成为立法机构最大党，则可能推进两岸谈判进程。目前看呢，台湾民意机构的这个席位呢，三党不过半的可能性极大，也就是说，国民党也拿不到半数，民进党也拿不到半数，当然了，民众党更不可能。那么这种结构呢，实际上有利于对民民进党的这个未来假定啊，如果他执政的话，那么有利于对他的这个制衡。台湾著名导演黄朝亮的电影《邯郸》将于二零二四年一月五号在大陆院线正式上映，也是开年首部在大陆上映的台湾电影。二十五号下午，电影在深圳举行点映活动。导演黄朝亮来到现场与影迷交流创作心得，并同深圳市民一起畅聊电影背后的台湾地区习俗——炸邯郸。电影《邯郸》由黄朝亮执导，胡宇威、郑仁硕等多位台湾演员联袂演绎，曾获台北电影节十一项提名，在丝绸之路电影节、北京国际电影节、两岸电影展上也均有展映。片名取自台东地区每年元宵节的传统习俗“炸邯郸”。“炸邯郸”其实就是炮炸邯郸爷，由男子赤裸上半身扮演邯郸爷，头上裹着黄色头巾，站在神轿上环游街道，接受旁边众多炮手扔来的鞭炮洗礼。这样一。充满台湾浓浓的特色的电影。
能够在大陆上映，表示大陆的电影市场越来越能够接受多元包容的题材。哦，这个对于呃两岸电影的交流也是一个里程碑。然后大陆的观众可以给我们肯定，这样也有帮助于两岸未来在电影上面的合作跟交流，因为这部电影本身它就有两岸的合作。电影于二零一九年在岛内上映后好评如潮，拿下当年台湾贺岁档的票房冠军。五年后，邯郸将在龙年春节前于大陆上映，正好对应片中炸邯郸习俗的时间段与氛围。觉得有一些风俗的习惯，其实不管在广东还是各地，其实都有一些属于中国文化的一些东西啊，那慢。慢慢了解到，其实炸邯郸是一个风俗习惯，也是我们中国传统的一个元宵佳节的这样的一个习俗。值得注意的是，黄朝亮导演同时受邀担任二零二三第六届海峡两岸及港澳无人机航拍创作大赛评审。他也期待在未来和深圳的电影市场能碰撞出更多火花。我来到深圳当这个评委，我才发现，哇，在大陆这边的航拍的技术远远超过台湾。那还好，台湾擅长的可能是也是在内容的细腻度上，所以刚，所以我一直认为两岸的电影创作要尽快的多多合作。